እንደምናውላችሁ ተመልካቾች ከሳቴ ቢዝነስ ዘገባዎች ጋር ሆናችሁ ታየንኝ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዲያስፖራው ለትራስት ፈንዶ የሚያደርገውን ድጋፍ እንዲያጠናክር ሪያቀርበዋል ዲያስፖራው በሚችለው መንገድ ድጋፉ መግለጽ አለበትም ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አባዲ ወይናይ ተጨማሪውን አዘጋጅቷል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዲያስፖራው በቀን ከ1 ዶላር ጀምሮ ለሀገሩ አስተዋጽኦ እንዲያበረክት ጥሪ ባቀረቡት መሰረት ነው የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ትራስት ፈንድ ምክር ቤት ተቋቁሞ ወደ ስራ የገባው በወቅቱ ዶክተር አብይ አህመድ ዲያስፖራው የበኩና አስተዋጽኦ እንዲያበረክት ጥሪ ሲያቀርቡም የዲያስፖራ ማህበረሰብ የሚችለውን ለማበርከት ድጋፍ መግለጽ ይታወሳል ባለፉ ሳምንት በተደረገው ሀገራዊ ታክስ ንቅናቄ መርሃ ግብር ላይ ንግግር ያደረጉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዲያስፖራው በገባው ቃል መሰረት ድጋፍ ያደረጋ አይደለም ነው ያሉት 3 ሚሊዮን ዲያስፖራ እንዳለን ገምተን በቀን 1 ዶላር ብንጠይቅም እስካሁን ማዋጣት ይቻሉ 2800 አይበልጡም በተግባር ያልተገለጠ ጭህት ሀገርን ስለማይገነባ በማድረግ እንድንገልጠው በዚህ አጋጣሚ በትህትና አላሳስብ እፈልጋለሁ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተሻሉ ባሉ ህጎች ላይ በነጻ የማማከራ አገልግሎት እየሰጡ ያሉትን የህግና የፈታ አማካሪ ጉባኤ አባላትን ባመሰግኑበት ውይይት ላይ እንዳሉት ድጋፍ ያደረገው የዲያስፖራ ቁጥር ከ5000 በላይ ደርሷል በምን እናገረው ልክ ስለሆነ የምንሰጠው ብዙ ሰዎች ጨክኑ አላገዙ ነው እናንተም በተለየ መንገድ ምን ምክንያት በቅርቡ እንደሰማችሁት ዲያስፖራ በሚሊዮን ይቆጠር ስላለን አንድ አንድ ብር እንዲያዋጡ ጥያቄ ያቀርባል ነበር ብዙ ነው ትርጉሙ ምን ያክል ለመስጠት ዝግጁ ነን የሚለውን ያሳያል ዋሽንግተን ሎስ አንጀለስ እና ሚኒሶታ በተናጥል ሳይሆን በጋራ በአዳራሽ እና ያገኙዋቸው ብቻ ከ50 ሺህ በላይ ናቸው በሶስቱ ከተሞች ግን ላለፉት ለተራት 3 ሺህ አይሞላው ነበር በቀን አንድ ብር ያዋጡት በቀን አንድ ብር ማውጣት ሰው ካልቻለ በቀን 10 ጥያቄ በጠይቅ የሚሰማው ሰው ይለም ማለት ነው። እየሰጠን ነው መጠየቅ ያለብን ያጋዘን በውቀትም በገንዘብ ይቻላል በውቀትም ያጋዘን ቢሆን ሰው ሞራል ያገኘ ይሰራል። በቅርቡ ትንሽ ወቀሳብ ጥያቄ ከቀረበ በኋላ ተጨማሪ 2000 ሰው በላይ ተጨምሮ አሁን 5000 ወለመቱ አልፏል የሚያዋጣው። በጣም ይገርሙ በከተማ ደሞ ስታዩት ብዙ ህዝብ ያለበትና ብዙ ድምጽም ይሰማበት በዛው ልክ ሚያዋጣ ሰይል ዲያስፖራው የሚጠይቀውን ጥያቄ ምላሽ እንዲያገኝ የበኩልን ድርሻ መጫወት ይኖርበታል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በሌላ በኩል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ንግድና ኢንቨስትመንት ካባቢውን የታለማሻሻል የሚያስችል ብሔራዊ መራሃ ግብርና አስጀምሯል ይህም የኢትዮጵያ የሥራ ፈጠራ መራሃ ግብር አካል ሲሆን ንግድን ለመጀመርና ለማሳደግ ኢትዮጵያ አላትን ተወዳዳሪነት ይጨምራል ተብሏል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአሁኑ ጊዜ ኢትዮጵያ ለንግድና ኢንቨስትመንት ምቹ አገራት በሚል መለኪያ ከ199 አገራት 159ኛ ደረጃ ላይ መገኘቷን አስተውሰው ያሁኑ የኢንቨስትመንት ሂደት ውጤታማ ያልሆነ ማነቆ የበዛበትና ላሰራር የማይመች በማለትም ገልጸውታል ብሔራዊ መራሃ ግብሩ በ10 አስፈጻሚ ተቋማት የሚተገበሩ 80 ልዩ ተግባራትን ይዟል ኮሚቴው በዋናነት ምቹ የኢንቨስትመንት ከባቢ ለመፍጠር የጋሰራር ማሻሻያዎችን ማድረግ የተፋጠነ የመንግስት አገልግሎት መስጠትና የብድር አቅርቦትን ማሻሻል ላይም ትኩረት አድርጎ ይሰራል በጠቅላይ ሚኒስትሩ ተቆጣጣሪነት በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ፖሊሲና አፈጻጸም ክትትል እየተደረገበት የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን የሚያስተባብረውም ይሆናል መንግስት የግሉ ዘርፍ እንዳያድግና የሥራ ዕድል እንዳይፈጠር የሚያግዱን ቅፋቶችን ለይቶ በማውጣት ረገድ ቁልፍ ሚናም ይጫወታል ተብሏል ዘገባውን ያደረሰን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ነው ተመልካቾች ከዚህ ዜና ጋር በተያዘ ደግሞ ተጨማሪ መረጃ እንዲሰጡን የምጣኔ አብት ባለሙያው አቶ ዘመዴን ንጋቱን እዚህ ስቱዲዮ ጋር ዘናቸዋል አቶ ዘመዴን እንኳን እንደናመጡ አመሰግናለሁ እንግዲህ ቀደም ሲል ዜናው ላይ ለመከታተል እንደሞከር ነው ኢትዮጵያ በተለይም ኢንቨስትመንት ለመሳብ ያደረገችው ባለው እንቅስቃሴ ላይ ተግዳሮቶች እንዳሉም ይህንን ለማሻሻል የሚያስችሉ ደግሞ መራሃ ግብር በይፋ መጀመሩን አንስተናልና በዋናነት ግን ኢንቨስትመንቱ ላይ ያሉ ዋና ፈተናዎች ወይም ችግሮች ምንድናቸው ሶ እንዳልከው ይሄ ነገር ብዙ ትክክለት ተሰጥቶት መራሃ ግብር ተቋቁሟል ለውይይቱ እንዲያመቸን ምናልባት ዓለም ባንክ በእያመታ የሚያወጣው ይሄ ዱን ቢዝነስ የሚለውን ጋይድ እሱ መሰረት አድርገን ብንጀምር ይሻላል በባለፉት ጥቂት አመታት እንግዲህ ኢትዮጵያ ዛ ላይ ከሌሎች ማገሮች ውስጥ ተካታ 190 አገሮች አሉ ዛ ላይ ራንኪንግ ተሰጥቶናልና ዓለም ባንክ 10 ካቴጎሪዎች ናቸው ያስቀምጠው አንደኛ በመጀመሪያ ደረጃ ላይ ያስቀምጡት ስታርቲንግ ቢዝነስ ወይም አዲስ ቢዝነስ ለማቋቋም የሚያስፈልገው ምን ያህል ጥረት ይፈልጋል? ይሄ እንግዲህ ዓለም ዓለም ውስጥ ያሉትን በሙሉ በማወዳደር ነው። እኛ ዓለም ገበያ ውስጥ ስላለን ከነሱ ለየት ብለን መታየት አንችልም ተወዳዳሪም ሆነን ለብን። እዛ ላይ እነሱ ያስቀምጡት 
በአንድ ቢዝነስ ኢትዮጵያስ ለማቋቋም በአማካኝ በአቨሬጅ 32 ቀን ያስፈልጋል ከወርበ ላይ ያስፈልጋል ማለት ነው ብዙ ሀገሮች አየኑ እንደሆነ በተለይ ሰለጡ ሀገሮች ቴክኖሎጂ የሚጠቀሙ ሀገሮች በ24 ሰዓት ውስጥ ካምፓኒ ማቋቋም ይችላል ለምን ኦንላይን ማድረግ ይችላል ለኦንላይን ሪጂስትሬሽን ቴክኖሎጂ በመጠቀም ነው ሁለተኛ እዚህም ላይ በጣም ዝቅተኛ ነው እንደው በአለም ውስጥ አምባማካ ኢትዮጵያ 159 ነኝ ያችሁ እዚህ ላይ ግን 167 ነኝ በጣም ምዝቅት ያለ ነው ሁለተኛ አስቀመጡት አገን እነሱ የመረጧቸው ለኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ለሀገር ውስጥም ኢንቨስተር ነው ለውጭ ኢንቨስተር በጣም ክሪቲካል ናቸው ያስፈልጋሉ የሚባሉ እና መሻሻል ይብላልቸው ትኩረት የሰጡ ሁለተኛ ለምሳሌ የኮንስትራክሽን ፈቃድ ማምጣት ማለት ነው እዚህ ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ 134 ቀን ያስፈልጋል ነው የሚሉት በአማካይ 134 ኦልሞስት 6 ፎር ያስፈልጋል ኢኮንስትራክሽን ፐርሚት ብቻ ለማውጣት ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ትልቅ ተግዳሮት ከሚባሉት ነው መብራት getting electricity ሚሉት ናለ ዘላይ 95 ቀን ያስፈልጋል እና እነኚህ እነኚህ በሙሉ ደማመሩ ኢትዮጵያ በአለም ውስጥ 159 ናቸውና አይመስለኛል ይሄ የተቋቋመው ኮሚቴም ትኩረት እየሰጣቸው እነዚህ ዚ ላይ ነው ለምሳሌ getting credit when finance ማግኘት የሚባል ነው እንደምታቀው private sector ያለ finance መንቀሳቀሳ አይችልም እሱን ለማግኘት ለምሳሌ getting finance የሚለው ላይም ኢትዮጵያ እንደውም በአማካይ 159ኛም ብትሆን እዚ ላይ 175ኛ ነን አለም ውስጥ ያሉ 190ዎች ብቻ ናቸው ሪፖርት ካርድ እና በጣም ተግዳሮት ያላቸው ነኝ ነኝ ትኩረት የሚያስፈልጉት ታችሁ ነው በትልቅ ግን ትኩረት የሚያስፈልጋሉት ታክስ ላይ ነው ግብር ላይ ነው ኦኬ በአማካይ 300 ሰዓት ይፈጃል የታክስ ለመክፈል 300 ሰዓት ይታይስና ይሄ ሁሉ ማሻሻል ያስፈልገናል ብሎ ነው ይሄ ኮሚቴ ስለዚህ ከአለም ባንክ ካወጣው ሪፖርት ወይም ደግሞ መለኪያዎች ከ10 ውስጥ ኢትዮጵያ የተሻለችባችሁ የትኞቹ ናችሁ በጣም የሚገርመው አንዱ ነው አክቹሊ ይሄ ኮንትራክት ኢንፎርስመንት ወይም ኮንትራክት ማስከበር ሚሎ ላይ እንደም 60ኛ ነን ከብዙ እንደም G7 ከመባሉ ሀገሮች ከነጣሊያንም የተሻለ ነዛ ላይ ማለት ነው ስለዚህ ጥሩ የሰራው የተሰራው ግን ከዛ ከ10 ውስጥ አንዱ አብቻ ሷ አብቻ ላይ ጥሩ ነው ወደፊት ይሄን በመንልበግ ጊዜ እንግዲህ በናሻሽል ምን ይመጣል ሚለው ምን አልባት በቀጣይ የነዚህ ነገሮች መሻሻል ኢኮኖሚ ላይ ምን ኮንትሪቢዩሽን ይኖራል ብሎ ደግሞ ምን አልባት መዋየት ያስፈልጋል አሁን ትራን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አህመድ ያስጀመሩት የንግድና ኢንቨስትመንት ማሻሻ በሄራዊ መራ ግብር አለና በዋናነት ይሄን መራ ግብር ሰው እንዴት አዩት የሀገሪቱ ንግድና ኢንቨስትመንት ከማሳደጋ አንጻርስ ጠቀሜታው እንዴት ነው የሚገልጹት በሁለት ብልግ ትልቅ በመጀመሪያ የዛሬ 10 አመት በ2008 የፈረንጆች እኛ በእያመቱ እየሰራን መናወጣው ጥናት አለ ኢንቨስቲንግ ኢን ኢትዮጵያ ማለት እሱን በመንሰራበት ጊዜ የኢትዮጵያን ራንኪንግ አየነውና ከ10 አመት በፊት 109ኛ ነበር ኦልሞስት ከ109 ሀገሮች ማለት ነው ማል ነበር እንደውም እኛ በጣም ትኩረት እየሰጠነው በዛን ጊዜ ብሪክስ የሚባሉ ነኝት ብራዚል ራሻ እንደና ቻና የሚባሉ በዛ ጊዜ በጣም ትልቅ ትኩረት እየተሰጣቸው ኢመርጂንግ ኢኮኖሚ ከአራት ውስጥ ኢትዮጵያ ሶስቱን ተበልጣቸው ነበር ከብሪክስ አገራት ከብሪክስ አገራት ቻይና ብቻ ነበር ከኢትዮጵያ ተሻላለች ብሎ ዓለም ባንክ ራሱ ያወጣው ጥናት ላይ ዛሬ እንዳልኩ 159 ኦርደር አራቱም ብሪክስ አገሮች እንደውም አምስተኛ ሳዳፍ ከተጨመሩ ከሁሉ ከኛ ይሻላሉ ባንዱ በኩል እንግዲህ ወደ ኋላ በጣም አሽቆልቆለን ሄደና ጠቀሜታው ምንድን ነው ለሚለው እንግዲህ ለማስረዳት ነው የተሻሻልን ከመጣን ባለፈው አመት ኢትዮጵያ በፎረን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት በመሳ በአፍሪካ ውስጥ ከግብጽ ቀጥሎ ሁለተኛው ሀገር ነች 3.6 ቢሊዮን ሶ ይሄ 159ኛም ሆነን 3.6 ቢሊዮን መሳብ ከቻል ከ100 በላይ ብንገባ 90 87ኛ ብንገባ ይታይ 7 8 10 ቢሊዮን ዶላር ኤፍዲአይ ለመሳብ እንችላለን ባንድ በኩል በአገር ውስጥ ያለውንም ሀብት ባለ ሀብት ፕራይቬት ሴክተሩን ደግሞ በከፍተኛ ደረጃ በመተማመን በቀልጣፋነት እንዲቀሳቀስና አድርጓልና ጠቀሜታው በጣም ከፍተኛ ሶስተኛው እንደ የኢሜጅ ነገር ነው ይሄ እንግዲህ ዓለም በአለም ደረጃ የሚታይ ሪፖርት ካርድ ነው ኢንቨስተሮች ኒውዮርክ ወይ ላንደን ቁጭ ብሎ ቶኪዮ ቁጭ ብሎ በሚያውቡበት ጊዜ ወጣጭ ያቆሽቆለቆለ መሄድና ገት መልሶ ለመጥቶ ለማየትም ይቸገራሉ አይደል ምክንያቱም ከጎረቤታችን ኬንያ 80 ምናም ነች እንዴ ታዲያ 159 ስለዚህ ኢሜጁንም ይሄኑ ኢንቨስተደር ጎይ ሚለውንም ይጎዳብናል ማለት ነው ይሄን ካላሽ ስለዚህ መራ ግብሩ ይሄንን ማስቀረት ይችላል በጣም ምክንያቱም አንዳንዱ ነገሮች እንደው በጣም አጭር ጊዜ ለምሳሌ ይሄ ክሮስ ቦርደር ቦርደር አቋርጠህ የምትልካቸው ምታስመጣቸው የሚለውን በአንድ በኩል ይሄ ጥናት በሚሰራበት ጊዜ ለምሳሌ ችግሬ ነበረው ከኢትዮጵያ ጅቡቲ ለምሳሌ እስከ 5 እስከ 6 ቀን ይፈጅ ነበር አሁን ባቡሩ ስላለ ያንድ ቀን ጉዞ ሆነ ይሄ ሁሉ ወደፊት ጥናቱ ሪቫይዝ በሚደረግ ጊዜ ስለዚህ ብዙ ባብላጫው ይሄ ምሻሻል ወለ ለምሳሌ ሶስት ነገሮች አሉ እንደዚህ ተያዙ በእንግሊዝኛ process people process እና technology ይባላል ሶስቱም በተቀናጀ ሁኔታ ሰው ላይ ኢንቨስት ካደረገን የሰውን አመልካከት እንድንቀይ ካደረገን ቴክኖሎጂ በተለይ በሰፊው መጠቀም መቻል አለበት ታክስ ኦንላይን ፋይል መደረግ አለበት ካምፓኒ ሪጂስትሬሽን ኦንላይን መደረግ ይሄን ካደረግና የpeople process እና ቴክኖሎጂ ሚሎን
በአንድ አላማ ላይ ትኩረት ከሰጡ እኔ እርግጠኛነ በሚቀጥሉት ጥቂት አመታት ውስጥ 159 ያ ሰው 70ኛ 60 50 ነው እነ ሩዋንዳ ሳይተው ነው እርግጥ ትንሽ ማገር ቢሆኑ በአጭር ጊዜው ዛሬ ሩዋንዳ ከ50 ላይ ያለችው ከጥቂት አመት በፊት ቢታይ ከ100 በታች ነበሩ ስለዚህ ይቻላል ማለት ነው ምናልባት ግን እንደው አጠራርገው እንዲገልጹ ለ አተገባብሮ ላይ ሊያጋጥሙ የሚችሉ ችግሮች ምን ይሆኑ እንዳልኩ እንግዲህ ትኩረት አለመኖር የበቅንጅት አለመስራት ለምሳሌ በሄራዊ ባንክ የራሱን ቢሰራ ገቢዎች የራሱን ቢሰራ so energy when coordinated kalhoda disjointed yihona alama yinor malatno indalku demo investment u ifelgal technology investment ifelgal so la investment ne hinen demo mareg ketechale uchala le milgum talay sira le malan chilal and yemecherasha tiyaye qadam sil betelem ka trust fund gar tayizu miyitebekon yakel indal tegenye doctor abiyim tanagrwalna ndewr so በተለይ ከትራስት ፈንዱ ጋር ታይዞ ምንድነው መደረግ አለበት ይላሉ። ራይ ኢንፋክት ዶክተር አቢ ሄነን ሲናገሩ እዛው አዳራሽ ውስጥ ነበርኩኝ አፍሪካ ህብረት እኔም በእውነት ለመናገር አላወኩም ነበር እንደዛ ዝቅተኛ ነው ያልፈው ሰሞን 2800 ሰው ነበር አለ አሁን ኮንትሪ ጨምራ 3 ሚሊዮን ነን ውጭ ያለ ነው ኦኬ እርግጠኛ ነኝ በከፍተኛ ደረጃ ቁጥራችን ሊጨምር ይችላል ምናልባት ትራስት ፈንዱ ይሄንን ነገር በሰፊው ፓብሊሳይዝ አላደረገው ሊሆን ይችላል ብዙ ሰው ላያቀው ይችላል አንዱ ይሄ ችግር ይሆን ይችላል ሌላው እኔ ትዊተር ላይ ፖስት ያደረጉ ምናልባት የፈንዲንግ ሜካኒዝሙ ለዚህ ለታያዙ አላማ በትክክል ሴታፕ ያልተደረገ ሊሆን ይችላል ቢፈተሽ ጥሩ ነው አላማው ግን በጣም ጥሩ ነው አንደኛ ዳያስፖራው ውስጥ ያለው ዳያስፖራ በተለይ አሜሪካ ነገር ነው ዳያስ ኮሂሲቭ ሆኖ ለአገሬ ብሎ እንዲያዋጣረ ሁለተኛ 100 የሚውልበት አላማው ጥሩ ስለሆነና በኔ ግን በጣም በአጭር በሁለት ቀን ውስጥ በሶስት ቀን ውስጥ ከ3000 5000 ሺህ ይደርሷል ግን ከ3 ሚሊዮን ጋር አውስ ይወዳደር አሁንም ዝቅተኛ ነውና በድርጊት ማሳየት አለብን አንድ አንድ ዶላር ማዋጣት አቀተን አካውንታችን ስታርባክስ ሄደን በቀን ፍራፑቺ ነው በ3 ዶላር በ4 ዶላር ጧጥ ጧጥ እንጣጣለን አንድ ዶላር ግን ማዋጣት የሚያስቸግረን አይመስለኝ አቶ ዘመዲን ንጋቱ እዚህ ስቲሮ ተገንተው ለሰጡ ማብራሪያ ከልባ መሰግናለ መልካም ጊዜ ሆነ እኔ ማመሰግናለሁ በኮምቦርቻ በቅርቡ ስራ የጀመረው አላሚ ኢንደስትሪያል ኢንጂነሪንግ ባሁን ወቅት ለሚያመርታቸው ረጃጅም እና አጫጭር ተሳቢዎች ባጋጠሙ የገበያ አጥረት ምክንያት የማምረት አቅሙን ሊገድም መገደዱን ገለጸ። ከዚህ በተጨማሪም ፋብሪካው የመሰረተ ልማት አቅርቦት ችግር እንዳለበት ማስታውቋል። የኮምቦርቻ ከተማ አስተዳደር በበኩሉ ፋብሪካው ያለበትን የመሰረተ ልማት ችግር ለመቅረፍ እየሰራ እንደሚገኝ አስታውቋል። ተመስገን ንብረት። በኮምቦርቻ ኢንደስትሪ መንደር ቁጥር 3 ውስጥ የመስሪያ ቦታ ከወሰዱ 47 ፕሮጀክቶች መካከል አንዱ የሆነው አላሚ ኢንደስትሪያል ኢንጂነሪንግ በተሰጠው አጭር ጊዜ ውስጥ ቀድሞ ሁኔታዎችን አሟልተው ማምረት ከጀመሩ ፋብሪካዎች መካከል አንዱ ነው 2010 መጨረሻ ላይ እስራኤል ጀመረው ይህ ፋብሪካ ረጃጅም እና አጫጭር የመኪና ተሳቢዎችን ተገጣጣሚ ቤቶችንና መሬት ውስጥ የሚቀበሩ ታንከሮችን እያመረተ ይገኛል ረጅም ተሳቢና አጭር ተሳቢዎችን እናመርታለን እንዲሁም መሬት ውስጥ የሚቀበር የነዳጅ ታንከር እንዲሁም የውሃ ታንከሮችን እናመርታለን እዚህ መታወት ሸዱ በእኛ የተሰራ ነው ለክ እንደዚህ አይነት ሸዶች ማምረት እንችላለን ማለት ነው ተገጣጣሚ ቤቶችን ጂ ፕላስ ሊሆን ይችላል ወይም ግራውንድ እነዚህን መስራት እንችላለን ከዛ ባሻገር ብረት አጥፎ መቁረጥ የመሳሰሉት እነዚህን እንሰራለን ማምረት ከጀመረ አንድ አመት ያልሞላው ይፋብሪካ 115 ሰራተኞችን በመቀጠር ነው ስራ የጀመረው በኋላ ግን ባጋጠመው የገበያ መቀዛቀዝ ምክንያት የሰራተኞችን ቁጥር ወደ 46 ቀንሷል በሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ተመርቆ እዚሁ ተቋም ተቀጥሮ እየሰራ የሚገኘው ኢንጂነር አብዱ ሰይድ ፋብሪካው ለሱና ለጓደኞቹ ከሚፈጠረው የክሎት ሽግግር በተጨማሪ ሀገራዊ ፋይዳው ይጎላ መሆኑን ይናገራል የውጭ ያሉ ኤክስፒሪንስ ዲዮኑ ሰዎች መጀመሪያ ከሰሩት በኋላ እኛ ያንን ሼር አድርገን ራሳችንን መስራት መቻሉ ለራሱ ትልቅ ነገር ነው የውቀት ችግግር አገኘም ማለት ነው ለሀገርም ኩራት ነው የዋጋም በጣም ቅናሽ ማለት ነው ፋብሪካው ምርታማነቱን ለማሳደግና አዳዲስ አገልግሎቶችን ለመስጠት እየተዘጋጀ ያለ ቢሆንም የገበያ ጦት የውጭ ምንዛሪ እጥረትና የመሰረተ ልማት ችግር ያጋጠመ እንደሚገኝ አስተውቋል አንደኛው የመንገድ ችግር ሁለተኛው መብራት መቆራረጥ አለ ሶስተኛው የኢንተርኔት አክሰስ ስካውን ይለ ሌሎቹ ከአጠቃላይ ከገበያ አንጻር ደግሞ የሃርድ ካረንሲ አንድ የ እንደዚሁም ደግሞ ካርድ ካረንሲው በተጨማሪ ሌሎች ችግሮች ያሉ በእኔ ገበያ ተሰስር ችግር ለዚህ ምን ያቸው ችግሮች ናቸው የኮምቦርቻ ከተማ አስተዳደርም ፋብሪካው የተጠቀሱ ችግሮች እንዳሉበት አረጋግጧል በተለይ ከመሰረተ ልማት ጋር የተያያዙ ችግሮችን ለመቅረፍ እየሰራ እንደሚገኝ ማስተዋቀዋል የድልዩ ስራ የተጀመረና ወደ ስራ የተገባበት በቅርቡም የሚጠናቀቅ ሲሆን ሌላው ደግሞ የውሃ ነው የውሃው ስራ 
የተዘረጋና ወደ ስራ የገባ ሲሆን በዘላቂነት እንዲፈታ የከተማ አስተዳደሩ አመራሮች ከማህበረሰቡ ጋር ዘላቂ ውይት ያደረጉ ህብረተሰቡን ተጠቃሚ የሆኑበት መንገድ ለመፍጠር ስራ የተጀመረ ስለሆነ በቀጣይ እሱ የሚፈታ ሲሆን ኢንዲስትሪ ፓርኩ አጠገብ እየተገነባ ያለ ትልቅ ሰብስቴሽን አለ ያ ሰብስቴሽን ኦልሞስት ግንባታው እየተጠናቀቀ ነው ኃይል ማስተራጨት ሲጀምር የመጀመሪያ ሴኩር የሚደረገው የኢንዲስትሪ መንደር ቁጥር 3 ኃይል ስለሚሆን በቀጣይ የሚፈታ ነው ፋብሪካው ባሁን ወቅት 200 ሚሊየን ብር የካፒታል መጥና አለው ያስፖራን ነው የምለምነው በቀን 1 ዶላር ከ1 ማክያቶ ላይ ለሀገራቸው እንዲሰጡ ነው በቀን 1 ዶላር ነው አይደለ የተጠየቅ ነው በህዝብ ፍት ካለ መገባብ በማስተባበር በበጎ ፈቃድ በአለም ላይ የሚገኘው ኢትዮጵያዊ በአንድ ሰዓት በ10 ብር በመጀመር በሚሊዮኖች የሚቆጠር ዶላር ለሀገራችን ጋር እናደርጋለን በቀን 1 ዶላር የሚለውን በሂል እኛ ደሞ በቀን 10 ድርሃም ብለን በዛሬው ለተና በስራለን ተመልካቾች ለሰዓቱ የነበረን የቢዝነስ ዘገባ በስተጠናቋል አንተ ነመረጃዎችን ጨርሻለሁ አመሰግናለሁ ናቱ እኔም